ബി എസ് സി ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റീജിയൻ എറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഓർ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തത് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകാരുണ്ട് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ നോക്കി ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ എറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഓർ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ദിസ് ഈസ് നോർത്ത് പോൾ ദിസ് ഈസ് സൗത്ത് പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇവക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത്സ് ഈ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള ഈ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളിൽ ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതിനകത്ത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അകത്ത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അകത്ത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻ മൂവ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻ മൂവ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഞാനൊരു ഫീൽഡ് ലൈനെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഇനി കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടറിൽ എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആദ്യം ആരാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണ ശാലയിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു പോയത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിനടുത്തായി പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡൗട്ട് ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആദ്യം ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാറ്ററി റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇതായി ആ സമയത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എ മൂവിങ് കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്
മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സർക്കുലർ ഫോമിലാണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഈസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സാധ്യമാവുന്നത് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പുകൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറോട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതിന് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ്ഡ് റിങ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദെൻ ക്ലോസ് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്ലോസ് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആക്ച്വലി ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഫ് ബൈ പി ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണാമിക്സിൽ എന്ത് ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ആണെന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ പി ആണ് പി റെപ്രസെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് എ പോൾ പി റെപ്രസെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് എ പോൾ ക്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചാർജ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ദിസ് ഈസ് ചാർജ് സ്ട്രെങ്ത് ഇയാൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജ് ഇയാൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിച്ചു അടുത്തൊരു പേര് ബി ടെൻസ് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അടുത്തൊരു പേര് ബി ടെൻസ് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടാലും ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് കണ്ടാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് കണ്ടാലും ഇത് തന്നെയാണ് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തുടക്ക ഭാഗത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർഫസ് എടുത്തു ഇതൊരു സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഏരിയ പരിഗണിച്ചു ഈ സർഫസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഏരിയ ഞാൻ ഡി എ എന്ന് കൊടുത്തു ഡി എ ഏരിയക്ക് ഡി എ എന്ന് കൊടുത്തു സ്മോൾ ഏരിയ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്
നമുക്കെന്താ സ്മോൾ ഏരിയ അല്ലേ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ഫീൽ ലൈൻസാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് ഡി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തേ ഇവിടെ ഡോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സോ സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതൊരു നമ്പറാണ് ആകെ ലൈനുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറാണ് ഓക്കെ ആകെ ലൈനുകളുടെ എണ്ണം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളുടെ എണ്ണ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എ അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നിങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് ഡി എ സർഫസ് ഏരിയ വെക്ടറാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറാണ് ഇത് സ്കേലർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സ്കേലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബി ഡി എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ബി ഡി എ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് കാണണം ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിഫോം ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അയാൾ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ സർഫസ് ഏരിയയിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനും ഏരിയയും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് കാരണം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിച്ച ഒരു സർഫസ് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിച്ച ഒരു സർഫസ് ആണ് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുമോ സാറേ അവിടുന്ന് താഴെ താഴെ ബുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് ഓക്കെ ഒരു പിന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മാ ഇതൊരു സർഫസാണ് ഈ സർഫസിൽ കൂടി ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഇവിടുത്തെ ഏരിയയും എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്വാർഡാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നേർ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സർഫസും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സർഫസ് ഏരിയയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം തീറ്റ ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് കോസ് സീറോ ഈക്വൾ ടു വൺ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഫൈക്ക് പകരം നമുക്ക് ഫൈ എന്ന് എഴുതാം ഫൈ ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എ ബി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എ എസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ ഈ സ്മോൾ ഏരിയേൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിന് എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഗിവൻ ഏരിയ ഒരു ഗിവൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആകെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകളുടെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് സീക്കൾ ടു ബി എ കോസ് തീറ്റ ഫൈവ് സീക്കൾ ടു ബി ഡോട്ട് എ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്കും ബി ക്കും വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തേക്കും ബി എ കോസ് തീറ്റ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക
ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും വെബർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വെബറാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വെബറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെബർ ഈക്വൽ ടു വെബർ ഈക്വൽ ടു ടെസ്ല മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്ല ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ടെസ്ല ഈക്വൽ ടു വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചിലപ്പോൾ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കും ഫീൽഡ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് ലോറൻസ് ഹൂസ് വാട്ട് ഇസ് ലോറൻസ് ഹൂസ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒന്ന് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വൺ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്ററിങ് ടു എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്താ നമുക്കറിയാലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താഴുതാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ എന്ന് എഴുതാം കാരണം സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആണെങ്കിലും അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജാണ് ക്യു മറ്റൊന്ന് ചാർജിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വി എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൂടിയാൽ ചാർജിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൂടിയാൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടും ചാർജിന് വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വി അപ്പോൾ വി വാണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു വി ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആരാ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളൊരു യൂണിഫോം മാറ്റി ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു വി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ഫോർമയിൽ ഉണ്ടാവണം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയത് മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ എഫ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് രണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഏത് വെക്ടർ എടുക്കണം ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്രോസ് എടുത്ത് കാരണം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇതിന് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇയും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ്റെ വി ക്രോസ് ബിയും കിട്ടി ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇഫ് എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽ എൻ്ററിങ് ടു ദ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ എക്സ്പീ
അപ്പോൾ എഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് വി ക്രോസ് ബി ക്യു ഇ പ്ലസ് ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലോറൻസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ദ സം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് വെൻ എ ചാർജ് പാർട്ടികൾ എൻ്ററിങ് ടു ദ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് വി ക്രോസ് ബി ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സൈക്ലോട്രോൺ മോഷനാണ് സൈക്ലോട്രോൺ മോഷനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം സൈക്ലോട്രോൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സൈക്ലോട്രോൺ മെഗാ വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള എമൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സൈക്ലോട്രോൺ അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ എൻ്ററിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ എൻ്ററിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് സൈക്ലോട്രോൺ നമുക്കറിയാം സൈക്ലോട്രോൺ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സൈക്ലോട്രോൺ ഓക്കെ സൈക്ലോട്രോൺ ഇതാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇതിപ്പോൾ ബോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ പറയാൻ വിട്ട് പോയതാണ് ക്രോസ്റ്റ് ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ക്രോസ് ലൈൻ കണ്ടാൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടാലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഫോർമയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് ക്രോസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് ഡോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ ഡോട്ടോ ക്രോസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം എന്നാണ് സൈക്ലോട്രോൺ മോഷൻ സൈക്ലോട്രോൺ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സൈക്ലോട്രോൺ മോഷൻ ചാർജ് പാർട്ടികൾ എൻ്ററിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു യൂണിഫോം ആൻറ്റി ഫീൽഡ് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടികൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫോഴ്സ് എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്ലോട്രോൺ മോഷനിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണിത് സൈക്ലോട്രോണിൽ എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ആരും വിയും വിയും അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ മക്കളെ വെലോസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്താണ് സീറോ കാരണം വീക്കും വീക്കും ഇടയിലാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് കാരണം സൈൻ വീക്കും വീക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി ആണ് കാരണം ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലോട്രോണിൽ അറിയോ അറിയില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എ സി ഓസിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകും ഇത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റിഫിനൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് തീറ്റ നയൻറ്റി തീറ്റ നയൻറ്റി പിന്നെ ഇത് എ സി ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഇത് സർക്കിൾ പാത്തും അച്ചീവ്
ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ചാർജ് പാർട്ടിക്കളുടെ ക്യൂ ബി ആർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടുന്ന് ഈ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ ചാർജ് പാർട്ടികൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ശ്രദ്ധിക്കുക റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ ക്യൂ ബി ക്യൂ ബി എഴുതാലോ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ ക്യൂ ബി ആർ ഇവിടെ നിർത്തി ക്യൂ ബി താഴേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് മാസ് വെലോസിറ്റി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് ബി ബീക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകും കാരണം യൂണിഫോം ആൻഡ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വെലോസിറ്റി റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും ഫോർമയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജും മാസൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയും ഹീലിയോ എന്താ ഹൈഡ്രജന് ഹീലിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണ് ഡ്യൂട്രോൺ ആൽഫയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോട്ടോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും മാസ് ഡ്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാകും ഡ്യൂട്രോണേക്കാളും മാസ് ആൽഫ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ ക്യൂ ബി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ആർ ബൈ എം വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ആർ ബൈ എം ഇതിൻ്റെ തുടക്കമാകാൻ ഞാൻ ഈ ബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഇക്വേഷനുകൾ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ ക്യൂ ബി പിന്നെ മൊമെൻറ്റും കൂടെ ക്യൂ ബി ആർ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ആർ ബൈ എം ഓക്കെ ഇനി വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം നമുക്കറിയാലോ ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റിയുമായി ലമ്മല്ല റിലേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആർ ഒമേഗ പുട്ട് ചെയ്യാണ് ആർ ഒമേഗ ആർ ഒമേഗ പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ആർ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാലോ ഈ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ബൈ എം ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ആംഗ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ചാർജ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ചാർജർ പാർട്ടിക്കൽ ഇൻ സൈക്ലോട്രോൺ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ആംഗ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു യുനോ ടു പൈ ബൈ ടി നമുക്കറിയാലോ ഒമേഗ ടു പൈ ബൈ ടി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് നമ്മൾ ടു പൈ ബൈ ടിന്ന് പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പൈ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ബൈ എം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചിടാം T equal to T by 2 pi equal to T by 2 pi equal to M by Q B T by 2 pi equal to M by Q B അപ്പോൾ നമുക്ക് T is equal to 2 pi M by Q B T is equal to 2 pi M by Q B This is the time period of the motion of the charger particle Now you can see the reverse of the charger You can see the inverse of the charger Frequency is frequency in the one by T അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ബൈ ടു പൈ എം ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്താണ് ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചാർജ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ബി ക്രോസ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ആണ് വെനിയ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് എൻ്ററിങ് ടു ദ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി മക്കളെ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നെഴുതാം എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യ വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ തീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി പാരലൽ ടു ബി വി പാരലൽ ടു ബി വെലോസിറ്റി ആർക്ക് പാരലാണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലാണ് അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി ക്യു വി ബി സൈൻ സീറോ എന്ന് വരും സൈൻ സീറോ എന്താണ് സീറോ അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫോഴ്സ് പൂജ്യമാണെന്ന് കരുതി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോകുമെന
വി ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ഡി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സർക്കുലർ മോഷൻ ആവുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഫിസിക്സ് ആധികാരികമായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഇത് വി പെർപ്പന്റുകൾ ബി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സർക്കുലർ പാത്ത് ആവുന്നത് നിങ്ങളോട് ഒരു ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് സർക്കുലർ പാത്ത് ആവുന്നത് വി പെർപ്പന്റുകൾ ബി ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സാറേ ഒരു പേപ്പർ പീസ് എന്തെങ്കിലും തരും ഒരു ചട്ട പേപ്പർ പീസ് എന്തെങ്കിലും മതി ആ ഇത് മതി ഓക്കെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ നീഡ് വൺ പെൻ പെൻസിൽ എനിത്തിങ് ജസ്റ്റ് എം ഇറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാട്ടുകൾ യൂണിഫോം ആൻഡ് ഫില്ലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ വെലോ പെർപ്പനുകാട്ടി എൻ്റർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് സർക്കുലറായി ഇപ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ഐ സി എസ് സിക്കാരൊക്കെ ടെൻത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളിലേക്കാണ് അഥവാ എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ് ഇതാണ് പെർപ്പന്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഈസ് പെർപ്പന്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനും പെർപ്പന്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് ഫോഴ്സും ആറും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അഥവാ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേഷണൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ലീനിയർ ആണ് പക്ഷേ ഇഫക്റ്റ് എന്താ റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോ ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് ആറും എഫും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് എഫ് ഇത് ആറ് അപ്പോൾ ടോർക്ക് അതിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ അതിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാൾ രണ്ടാളും വെക്ടറാണ് ഇയാളും വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരിക ആറും എഫും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് ടോർക്ക് അതിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റ് എന്താ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെയും വെലോസിറ്റിയും ആൻഡ് ഫീൽഡും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് റിസൾട്ട് എന്താ ഫോഴ്സ് അത് അതിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽ എൻ്ററിങ് ടു ദ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് നോർമലി ദൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽ ബിക്കം സർക്കുലർ ബിക്കോസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ബോത്ത് വി ആൻഡ് ബി ബോത്ത് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വി പെർപ്പന്റിക്കൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽ സർക്കുലർ ആണ് അതുപോലെ എഫ് എഫ് മാക്സിമം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വി ബി ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ സീറോയും നയൻറ്റിയും അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളാണ് അവിടെയാണ് ഈ ഹെലിക്കൽ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളോട് കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളോട് കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ചാർജ് പാർട്ടിക്കളുടെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളോട് കൂടിയാണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈ വെലോസിറ്റി വെക്ടറിന് രണ്ട് കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വി പാരലൽ ടു ബി ബിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും തീറ്റ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് വി കോസ് തീറ്റ എന്ന് കഴുതാം വി കോസ് തീറ്റ അതുപോലെ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് വി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇഫ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ എൻ്ററിങ് ടു ദ യൂണിഫോം ആൻഡ് ഫീൽ വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ പാരലൽ അല്ല പെർപ്പന്റിക്കുലർ അല്ല
other is perpendicular to the field direction parallel compound make translational motion perpendicular compound make rotational motion the combination of these two motion is called helical motion appo engine helical motion veriya idana idana helical motion ibada sadhikana oru vaadu karyangal undu nammal ippo idana velocity vector idana magnetic field direction ormayil undavanam magnetic field direction idu adine perpendicular this is v cos theta ee pogunnathu v cos theta aanu this is v sin theta ee pogunnathu v sin theta aanu appo if a charged particle entering to the uniform magnetic field with an angle then the given velocity vector resolved into two components one is parallel other is perpendicular the parallel component make translation motion appo translate cheyunnundu particle translate cheyunnundu okay the perpendicular component is rotation motion adu rotate cheyunnundu edu pole nammal ee palaya kaalathaga pengutikal kayil ingane chuttuval ittirunnu endha ring ring bangle endha andu peru ingane arnjuda adu ingane ee roopathil ingane move cheyalle ee roopathil ingane move cheyalle okay നമുക്ക് പിന്നെ ബൈക്കിൻ്റെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എന്തൊക്കെ പറയാം ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൈറൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെലിക്കൽ മോഷൻ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതെന്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഹെലിക്കൽ മോഷൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം മാൻറ്റി ഫീൽഡ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട പ്രോബ്ലത്തിന് സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ വീഡിയോയുടെ ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകൾക്കിടയിൽ ഇതാ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ഐ ടി സി എച്ച് പിച്ച് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പിച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ it is the distance covered by the charged particle in one direction along the direction of magnetic field it is the distance covered by the charged particle in one rotation direction alla one rotation one rotation il one charged particle cover cheyda distance ne vilikkuna peraanu it is the distance covered by the charged particle in one rotation makkale ivadnu ivadnu ethum or rotation aayi ivadnu ivadnu ethum adutha rotation aayi ivadnu ivadnu ethum adutha rotation aayi angane ore ore rotation poorthikirichu poorthikirichu povalle അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിച്ച് പി ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലേ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി പാരൽ വി പാരൽ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ടി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ടി ടു പൈ എം ബൈ ക്യു ബി വി പാരൽ എന്താ വി കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി നേരത്തെ ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ടു പൈ എം ബൈ ക്യു ബി ടു പൈ എം ബൈ ക്യൂ ബി അപ്പോൾ പിച്ച് എന്താണ് പിച്ച് ടു പൈ എം വി കോസ് തീറ്റ ബൈ ക്യൂ ബി ടു പൈ എം വി കോസ് തീറ്റ ബൈ ക്യൂ ബി അപ്പോൾ പിച്ച് വി പാരലൽ ടു ഓക്കെ ടു പൈ എം വി കോസ് തീറ്റ ബൈ ബി ഇതാണ് പിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ പിച്ച് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദി ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഇൻ വൺ റൊട്ടേഷൻ അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ ഡി ഫീൽഡ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്താണ് പിച്ച് എന്താണ് അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്താണ് ഈ ഹെലിക്സിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ബാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ കയ്യിലൊക്കെ ബാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ കീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ ഒരു സർക്കിള് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അല്ലേ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അല്ലേ ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക മാൻറ്റി ഫീൽഡ് ഇന്ന് ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഇങ്ങോട്ട് 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 ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് റേഡിയസ് ബോഡിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല
അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ റേഡി റേഡിയസ് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേഡിയസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റേഡിയസ് നമുക്ക് റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം എം വി ബൈ ക്യൂ ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം വി ബൈ ക്യൂ ബി ആണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കാരണം റേഡിയസ് ഫാക്ടർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എം വി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ക്യൂ ബി എം വി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ക്യൂ ബി ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനിലെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെഷൻ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എൻ്റെ പേര് കെ പി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഐ ആം ഫ്രം മലപ്പുറം ഓക്കെ താങ്ക്